No me quieres y te quiero, aunque no quieras. Simplemente voy a ser papá. Gracias, pueblo culto y educado de Nesa. Salud. Yo quisiera pedir un aplauso para los organizadores este, y para todos ustedes. Y bueno, como les decía hace rato, este, ya relajémonos, ya todo está perdido. Ya, este, ya vendimos este, pues el petróleo, Comisión Federal ya también lo vendimos. ¿Qué nos falta por vender? Ya, ya no tenemos ni más que vender. Entonces ya tranquilos, no, ya no pasó nada, ya disfrútenlo. Otro pedazo, a ver, hijo de la... A ver ahora qué nos inventamos. Eh, en mi época de, de estudiante, eh, porque alguna vez estudié, no crean que así nada más se llega. No, años de Harvard, el MIT, la Sorbona. No, no saben. La Salle. Ahí sí no me dejaron entrar. Eh, yo estudiaba en el tecnológico de Minatitlán, Veracruz, y bueno, muy seguido, de pronto iba o terminaba ahí comiendo ceviche en Coatzacoalcos y me iba a las escolleras pues, a ver los pinches barcos, ¿no? M-Force patrocinador oficial de este evento cultural eh, haciéndose presente no, todo estaba ensayado totalmente todo estaba dentro del guión gracias por esos aplausos espontáneos público maravilloso M-Force, ¿cómo se llama el otro compadre? ¿no? Ah, ya, ya, ayer que está no es para el que no puede sino para el que quiere más cabrón bueno, les decía, ¿qué les decía? Ah, pues sí, que, que Dios y el diablo lo hacen con el mismo condón. Entonces, de ahí salió el chuchumbé y algunas otras cosas. No, ya, en serio, no se rían. Este, entonces, ya estando yo enfrente del, del puerto de Coatzacoalcos, con tremenda depresión, porque pues, mi mujer me acababa de dejar, eh, acababa de pasar este, el colapso eh, económico del 95, y pues dije, no, pues ya que pues más que ir a ver al pinche mar, cabrón. Pues es lo único que me tranquilizaba. Y de ahí salió este poema que el día de hoy pues lo dedico a Marcial Alejandro y a Mario Benedetti, ¿no? Ahí les va. Con, ese, con esa imagen de fondo. <coughs> mar sediento. Mar desierto. Cicuta. Mar. Mar barquito de papel. Mar Robinson cruzó. Martincito, deja el mar en paz. Martita, ¿dónde vas? Marbella, ¿dónde quedas? Martincito, deja el mar en paz. Mar, ¿has visto a Margarita olear? Mar, ¿cuándo vienes a la casa a tomarnos un café? Mar, Mar Durazno, Cicuta. Mar, Mar, no llores más. Mar, dime por qué lloras. Mar, no llores más, que te vas a desalar. Yo me, me, me preguntaba hace unos días por qué los poetas, este, los cineastas independientes, los bailarines independientes, los escultores independientes, en, en diciembre caíamos como en una depresión colectiva y, y después de años de investigación este, pues me enteré que pues nosotros no recibimos aguinaldo, chinga, por eso es que nos deprimimos en todo el mundo con su aguinaldo y uno valiendo madre, hijo de la chinga. Pero, ¿Algo sabe usted de eso ese? Pues bueno... Este, yo me despido con los 450 poemas siguientes eh, para dar paso a la Zafra, este grupo de Son Jarocho, Chingones, Boca Madre, o sea, tienen que verlos y escucharlos y, y sentirlos, ¿no? Según las fobias y las filias, ¿no?
pero bueno. Eh, esto dice más o menos así. Tijuana, Monterrey, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de ahí salgo corriendo a Tepito de Shopping, donde me compré estos lentes para ver el futuro. Pero no se ve muy claro, ¿eh? No se ve muy claro. También me alcanzó para una pantalla de plasma, una laptop y un vestido rosa. Pero me sigo sintiendo igual. Y aunque llevo la sonrisa desechable dentro de este corazón tetrapac, viajando rumbo Timbuktu por América Airlines, me sigo sintiendo igual. Tengo el silencio, solo, solo tengo el silencio. ¿Y qué sería del miedo sin mí? Pobrecito, tan solo. Las voces me escuchan, los semáforos me miran. Y tú no me conoces. Me gustan las carreteras, los paisajes. No tanto las garitas ni los retenes. Prefiero las hormigas a los aeropuertos. Las pangas a los transatlánticos. El Big Bang que palpita entre tus piernas. Me come el hambre. Me despierta. Pregunto la hora en un lugar donde no hace falta. Los días acá no necesitan recordarme el nombre. No necesito formarme a la cola. Tirar de la palanca ni tener miedo. Uy... Eso sí me da miedo. Voy de regreso y por pagar casetas, peaje, por no ser yo y nunca llego. Y cierro la puerta con llave para que no me roben el miedo, el nombre, la nada. San Isidro... San Isidro es un pueblito enclavado en la Sierra Michoacana. Y ahí estuve yo, y miel, y un libro de Marco Antonio Campos que me ayudó a perderme nada. Nadita. Allí en San Isidro se quedó atorado un hijo en un condón. En San Isidro, miel y yo salimos al patio recién mojado a solearnos. Y los amigos nos arriman comida. Y nosotros, tan pájaros. Miel y yo metemos la cabeza debajo de las cobijas y vemos al frío mordiéndonos los pies. Y yo le digo, eres mi reina. Ella contesta, eres el rey. Y aunque equivoca la respuesta, dice una verdad. Lo que comprendí aquel día fue que ahí estaba María. No es que no la conociera, solo que por fin supe que la quería. Tran, tran. Beto Caletti, Argentina. Bueno, ahora sí ya nos vamos, señores, porque ya nos avisaron que viene la poli. Y bueno, este, ya... Eh... Pues bueno, ahí vamos a estar vendiendo los libritos. Este, porque no, no solamente de, de pan vive el hombre, también de tortilla, pero como ya la subieron la pinche tortilla, ya, ya salió de la canasta básica, pues entonces hay que. Los huevos también ya. Entonces no, ya está cabrón. Entonces, este, pues muy, muy amablemente ustedes van a comprar estos libritos para que yo siga comprándome mis drogas. Gracias al pueblo de, San, de Nezahualcóyotl. Y bueno, este, gracias por la complicidad, por las pizzas y los tacos de suadero que nos van a traer también. Gracias. Y bueno, esto más o menos dice así. Me caminaba en la calle sus pasos. Y yo pues hacía real acá la imaginación, mirar para arriba... Decir para adentro, ¿quién chingados habrá comprado ese departamento? 
el nuevo inquilino habrá usado nuestros condones, el tomillo y la mejorana que olvidé en la cocina. Sobre esa azotea, ¿quién iguanará lunas? Y es que entre los tendederos, los tinacos y el lavadero, encontramos la poesía. Ella me decía que a la popa de la charca la luna era chueca y la muerte chimuela. Yo solamente sé que Berlín, Berlín no tiene azoteas. Y iba así atada a este egoísmo. Sus valuadas frases como un espacio eran poquito para decirla. Si tú fueras pasos, yo sería hoyancos. Si fueras poste de luz, yo sería tenis viejos. Y si fueras perfecta, serías grotesca. Y él casi te salva. Nunca ha sido buena para contestarme los mails. Vámonos a la tasca. Bajemos hasta Jico. Y siendo río, solo me queda ser sed y río. Y ahí voy, con las piernas largas y la camisa arrugada. Un hurto, una mentira, y del pescuezo el alma la pasión apañada. Y estas ganas enmohecidas de decirte en serio mi sonrisa. Me pregunto, ¿qué buscas en mí que está en ti? Un mil de ideas distorsionadas, abuso de rimas forzadas. Voy con las piernas largas y la camisa holgada. No tengo nada. La piel se me encuera por dentro y por fuera y pregunto qué busco en ti que está en mí. Si soy monótono, soy rutinario, ordinario, normal. ¿Acaso busco en ti unos triques, un lazarillo, un confidente para mi perro o un te quiero? ¿Un te quiero? Ah, chinga, 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 chinga. Y me llevan las piernas, las ansias y la camisa. Al pecho injertada la mentira. La inspiración en la tinta y la pasión la dejé empeñada con Don Chon, el usurero, el vendefe, caricias, pasión, estampitas de la Virgen de Guadalumpen y puntería por cinco varos, al que abono cada semana eslabones para mi cadena, para mi condena, ya ven, clase mediero, poeta, jarocho, cochino, desempleado. Chinga, que me llevan las piernas, las ansias y la camisa. <risa>